Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am going to talk about your needs, notes, and your needs, notes, and your needs, questions, banks. This is all in PDF form. நம்ம டெலிகிராம் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலில் இருக்குது நீங்கள் டெலிகிராம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ்னு சர்ச் பண்ணாலே நம்ம சேனல் விசிபிளாக இருக்கும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை கண்டென்ட்டும் பிடிஎஃப் ஃபார்மில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பயோடெக்னாலஜி சாப்டரில் பிளான்ட் ரீஜெனரேஷன் பாத்வேயில் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் இந்த ரெண்டும் பார்க்கலாம் எக்ஸ் பிளான்ட் நமக்கு முதல்ல வேணுங்க எக்ஸ் பிளான்ட் அப்படின்னா இது ரெண்டாக பிரிங்க இ எக்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக எடுத்துக்கிற பிளான்ட்டோட ஒரு பார்ட் தான் எக்ஸ் பிளான்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக எடுத்துக்கிற ஒரு பிளான்ட்டோட பார்ட் அது மெரிஸ்டமாக இருக்கலாம் மெரிஸ்டம்னா நமக்கு தெரியும் ரூட்டோட டிப்பு ஷூட்டோட டிப்பில் இருக்கிறது ஷூட் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஷூட்டோட டிப்பு அதாவது ஸ்டெம்மோட டிப் தான் ஷூட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்போ ஸ்டெம் ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய நோடல் ரீஜனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நோடல் ரீஜனில் தான் நியூ செல்ஸ் யங் செல்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் லீஃப் ரூட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஒரு பார்ட்டை தான் எக்ஸ் பிளான்ட் அப்படிங்கிறோம் அந்த எக்ஸ் பிளான்ட்டை எடுக்கும் போது இதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது பிளான்ஸுக்கு அது என்னென்னா டோட்டி பொட்டன்சி எல்லா பிளான்ட் செல்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் டோட்டி பொட்டன்சி டோட்டி பொட்டன்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா டோட்டி டோட்டல் பொட்டன்சினா பவர் அதாவது பிளான்ட்டோட ஒரு சிங்கிள் செல் அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது என்ன கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்டையர் பிளான்ட்டையும் முழு பிளான்ட்டும் ஒரு பிளான் செல்லில் இருந்து அது எந்த பார்ட்டில் இருந்து வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம் அந்த பார்ட்டில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் பிளான் செல் ஒரு முழு பிளான்ட்டையும் உருவாக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பவர் இருக்குது அதை தான் நம்ம டோட்டி பொட்டன்சிங்கிறோம் இது பிளான்ஸுக்கு மட்டுமே இருக்குது அனிமல்ஸுக்கு மற்ற ஆர்கானிசமுக்கு கிடையாது சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் ஃபார்மேஷன் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ யூஸ்வலாக நமக்கு மேல் கேமிட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் ஃபியூஸ் ஆகணும் மேல் கேமிட் ஹேப்ளாய்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஹேப்ளாய்டாக இருக்குது இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் வரும் This is zygote. இந்த ஜைகோட் தான் மைட்டோசிஸ் நடந்து நமக்கு எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகுது எம்ப்ரியோலேருந்து தான் நமக்கு பிளான்ட்டு டெவலப் ஆகி வருது ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் அப்படிமோ இது நார்மலாக நடக்கிறது நார்மலாக நடக்கிற எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் நவ் வாட் இஸ் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் சொமேட்டிக் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் பாடி செல்ஸ் பாடி செல்ஸ்னா என்ன கேமிட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பாடி செல்ஸ் பிளான்ட்டில் மரம் செடி கொடியெலாம் இருக்கு இல்லையா உங்கள் கண்ணில் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதுதான் மெரிஸ்டம் ஷூட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸ்டெம் லீவ் ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பாடி செல்ஸ் தான் இதில் பாருங்கள் ஃப்ளவரோ ஃப்ரூட்டோ சீடோ அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல அதெல்லாம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி மெரிஸ்டம் ஷூட் எஃபெக்ட் ஸ்டெம் லீவ் ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி பாடி செல்லை எடுத்து சொமேட்டிக் பாடி செல்லை எடுத்து அந்த செல்லிலிருந்து நீங்கள் ஒரு எம்ப்ரியோவை டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா அது தான் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ்ங்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிறது பாடி பார்ட்டில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய சொமேட்டிக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும் இப்போது இங்கே மெரிஸ்டம் இருக்குது ஷூட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டெம் இருக்குது லீஃப் இருக்குது ரூட் இருக்குது இதில் ஏதோ ஒரு பார்ட்லேருந்து ஒரு செல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த செல்லை நீங்கள் இன்வைட்ரோ கண்டிஷனில் வாட் இஸ் இன்வைட்ரோ லெபாரட்ரியில் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லெபாரட்ரி இருக்குது இல்லையா அங்கே கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனாக இருக்கும் என்ன கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர் பிஹெச் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம அங்கே கொடுத்துருப்போம் அந்த கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷனில் ஹியூமன் பீயிங் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் ஈவன் லைட் இது கூட எவ்வளோ நேரம் லைட் இருக்கணும் எவ்வளோ நேரம் டார்க் பீரியட் இருக்கணும் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸில் என்னெல்லாம் கலந்துருக்கோம் எவ்வளோ அளவு கலந்துருக்கோம் ஆல் ஆர் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல் அதுதான் இன்வைட்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சிங்கிள் பாடி செல் எடுக்கிறோம் பாடி செல்ங்கிறது எப்போவுமே டிப்ளாய்ட் தான் மெரிஸ்டமாக இருக்கட்டும் ஷூட் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டெம் லீ ஃப்ரூட் இது எல்லாமே டிப்ளாய்ட் செல் தான் நார்மல் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸில் ஹேப்ளாய்ட் கேமிட்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகுது இங்கே இங்கே ஃபியூஷன்லாம் கிடையாது டிப்ளாய்ட் செல்லே எடுக்கிறோம் இன்வைட்ரோ கண்டிஷனில் அதை கேலஸாக மாற்றுறோம் கேலஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அன்டிஃப்
globular heart shape torpedo stage இந்த மூனு stageலியும் embryo develop ஆகும் இதத்தான் நம்ம somatic embryogenesis அப்படிங்கிறோம் ஒரு body cell எடுத்து அதை in vitro conditionல் கேலசாமாத்ரோம் again in vitro conditionல்தாம் கேலசல் இருந்து நம்ம cell differentiate ஆயி differentiate ஆன cells வந்து globular structure heart shaped torpedo shaped structure மாருது இந்த embryoவ நம்ம further new plant formation கோ இல்ல futureல இது store பண்ணி வைக்கிறதுக்கு artificial seed or synthetic seed அப்படிமாங்க அதுக்காகவோ இதை எடுத்து பயன் படுத்தினோம் அப்படின்னா அதுதான் somatic embryogenesis இது somatic embryogenesis நல்லா பாத்துக்குங்க இப்போ இதில் பார்மான globular stage heart stage இல்ல torpedo stage எதில் வென்ன எடுத்து நம்ம preserve பண்ணி வைக்கிலாம் இப்படி பார்மான embryo உக்கு பேரு embryoid இது ரம்ப முக்கியும் நியாப் வைச்சுங்க embryoid ஏ இது oid embryoid அப்படிங்கிருங்க எப்ப suffixல கடசில oid அப்படின் முடிந்தாலும் அதுக்கு பேரு like actual natural embryo எப்படி பார்மாகுனோ gamete fuse ஆயி zygote வந்து zygoteல் இருந்து embryo develop ஆயி அதில் இருந்து plant ஒன்னும் இப்படி பார்மாகர் embryo normal embryo but body cell இல்லந்து இதுக்கு உள்ட்டாவா body cell இல்லந்து பார்மாகர் embryo வா நம்ம embryoid just like embryo இது embryo மாதிரியே இருக்கிறா ஒரு structure அதனால embryoid அப்படிங்கிறோ இது somatic cells இல்லந்து எடுக்கிறதுனால இது somoclonal embryo அப்படின்னு embryo அப்படின்னும் சொல்வாங்க இதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கு somoclonal embryo or embryoid அப்படின் சொல்றோம் so this is this is somatic embryogenesis next organogenesis அப்படிங்கிருது என்ன somatic embryogenesis நம்ம direct embryogenesis அப்படிமாம் direct methodல வருது organogenesis அப்படிங்கிருது indirect methodல வருது indirect methodல எப்படி பார்மாகப் போது organogenesis நான்ல கவனிச்சுங்க இப்போ somatic cell 2N வந்திருத்து நம்ம X plantல் இந்த ஏதோ ஒரு செல்ல எடுத்து வச்சிகிட்டோம் next இதில் in vitro conditionல laboratoryல நம்ம conditionல callus form ஆகுது callus நல்து undifferentiated mass of cells or group of cells இந்த callusல நீங்க auxin and cytokinin particular ratioல apply பண்ணும் போது callusல இருந்து உங்களுக்கு shoot form ஆனிச்சினா shoot form ஆனிச்சினா அதை வந்து Calogenesis அப்படின் சொல்வும் Calogenesis அதை root form ஆனிச்சினா அதை Rhizogenesis அப்படின் சொல்வாங்க இப்போ shoot form ஆயிற்சி root form ஆயிற்சி அப்பா இது என்னது plantlet அது என்ன plantlet young plant plantlet அது மெச்சுராயி பெரிசா வழந்துச்சினா அது normal plant plantlet வந்துரும் plantlet நீங்க transformation அதாவது hardening அப்படின் சொல்வாங்க laboratory conditionல் இருந்து greenhouseல வச்சி greenhouseல இருந்து then cultivable land இருக்கு agriculture land இருக்கு மாத்து நீங்க transfer பண்ணீங்கு நா அதுக்கு பெரு hardening hardening பண்ணா normal plant வந்துரும் this is organogenesis indirect method somatic embryogenesisல embryo வந்துதுனா Applications of Somatic Embryogenesis அப்படின் பார்க்கையில் முதல் நம்ம இதைப் பார்த்தரலாம் Meristem Shoot Apex இந்த ரெண்டில் அந்து நமக்கு Virus Free Plants தயாரிக்க முடியும் எப்படி இது ரம்ப முக்கியும் இது அல்ரடி நீட்டில் அடிக்கடி கேட்டுக்காங்க Even State Board Wise இது ரம்ப important Virus Plant, Virus Free Plant எப்படி Meristem and Shoot Apex இந்த கடைக்குதுனா Meristem Region virus. Virus நிருந்து free யா இருக்கும் அந்த cellsல virus இல்லாம் இருக்கும் அப்போ entire plant virus infection இந்தாக்குட நோய் வந்த plant அந்தாக்குட அந்த meristem region நிற்கு குடிய cell எடுத்து நம்ம plant tissue culture முடியமோ இல்லை somatic embryogenesis முடியமோ நான் நம்ம callus ஆக்கி plant கொண்டும் தொருந்தும் அதில் இந்து நமக்கு virus free plant வரும் even அந்த plant virus infected அந்தாக்குட meristem region எடுத்து நம் virus free plant எடுத்துக்கலாம் shoot apex region எடுத்து stemல இருந்து multiple shoot generation multiple shoot initiation ஒரே callus தான் அதில நரைய shoots develop பண்ண வைத்து அதில் அந்த root வர வைக்கிலாம் அப்போ அதில் அந்த நமக்கு micro propagation கே helpful இருக்கு micro propagation அப்படினா என்ன அருத்தோ ஒரே ஒரு cell தான் stem ஓட nodal region நந்த எடுக்குப்போம் ஏன் nodeல் அந்த எடுக்குப்போம் அங்கதான் new cells young cells இருக்கும் young cells குதான் toti potency அதிகமாருக்கும் அந்த young cell எடுத்து ஒரு சுட்டியும் தனியாக எடுத்து தனி பலான்ட வலரவைக்கிலாம் அப்போம் ஒரு கேலசில்லந்து several plant வருது அன்னால் micro 
மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷன் ப்ராப்பகேஷன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷன்னா குட்டியாக இருக்கிறதுல இருந்து நிறைய பிளான்ட்டை டெவலப் பண்ணுறீங்க அதான் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லீவ் ரூட்டில் வந்து சொமேட்டிக் கல்ச்சர் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷனுக்குனா மெரிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் எஃபெக்ட்ஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்டுக்கும் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷனுக்கு ஸ்டெம்மும் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸோட ஆக்சுவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இது சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ்லேருந்து நமக்கு பிளான்ட்லெட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் பிளான்ட்லெட்ஸ் கிடைக்குது அது என்ன பொட்டன்ஷியல் பிளான்ட்லெட்ஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்டை உருவாக்கக்கூடாம் மைக்ரோ ப்ராப்பகேஷன் மூலிமா செவரல் பிளான்ட்ஸ்லெட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரலாம் டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட் கொண்டு வரலாம் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை என்வாயன்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்கி வளரக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம பொட்டன்ஷியல் பிளான்ட்லெட் அப்படிமோ இந்த பொட்டன்ஷியல் பிளான்ட்லெட்டை ஹார்டனிங் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ஸாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜினிசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிந்தட்டிக் சீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிந்தட்டிக் சீட்னா என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் சீட் ஸோ கால்சியம் அல்ஜினேட் கால்சியம் அல்ஜினேட் இது ரொம்ப முக்கியம் கால்சியம் அல்ஜினேட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை இப்படி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ரியோ கிடைக்குது ஹாட் ஷேப்பில் ஒரு எம்ப்ரியோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த எம்ப்ரியோவை சுற்றி இந்த கால்சியம் அல்ஜினேட்டை அப்ளை பண்ணிடுவீங்க அப்போ உள்ள இருக்க எம்ப்ரியோ வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு ப்ரிசர்வ்டாக பாதுகாக்கப்படும் உங்களுக்கு வேணுங்கையில் இந்த கோட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த எம்ப்ரியோவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த கால்சியம் அல்ஜினேட் ஆர் அகரோஸ் ஜெல்லை நம்ம கோட்டாக யூஸ் பண்ணி அதை சிந்தட்டிக் சீடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம லாங் டேர்ம் யூஸ்க்கு ஒரு எம்ப்ரியோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சிந்தட்டிக் சீட் or artificial seed prepare பண்றோம் it is possible in enna enna plant la idu possible ah irukku somatic embryogenesis abingiradhu allium sativum allium sativum gnadhu garlic poondu solrom le adu holdium vulgar barley oraisa sativa rice arisi zia maize maize makkacholam idhilala idu possible ah irukadha proof pannirukanga idu ellame nama day to day life la rice barley maize indradala over country la staple food over region la staple food staple food na adhigama nama diet la irukka koodiya oru porula da staple food appadimo and garlic samayalukku romba ve helpful la irukiradhu indha maadhiri plants la ella idu possible ah irukadha proof pannirukanga so these are the applications of somatic embryogenesis so indha video ungalku useful ah irundha like share comment pannunga biology simplified tamil ku subscribe pannunga thank you